Good evening to my all CBSC board class 9 students. Today I am going to read one physics chapter and the chapter's name is gravitation. But today I am going to discuss about Kepler's laws of planetary motion. By the 16th century, a lot of data on the motion of planets had been collected by many astronomers and based on this data, Johannes Kepler derived three laws to explain this motion. So these are termed as Kepler's laws of planetary motion. So these are the first law is the law of orbits. The law of orbit states that the orbit of planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Tahole Kepler er pothom law ta ki bolche dekhe newa jak. To tar age ami just ekta basic ekta jenis discuss korchi jemon ekhane ami dekhchi ekta circle. Amra circle er khetre ki jani na ja ekta central point thake but এই সার্কেলের আমি যদি দুটো প্রান্ত একটু চেপে দিই তাহলে এই সার্কেলটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা এলিপসে পরিণত হচ্ছে মানে একটা উপবৃত্তে পরিণত হচ্ছে সার্কেলের ক্ষেত্রে যেমন আমরা একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট পাই বাট উপবৃত্তের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কোনো সেন্ট্রাল পোর্ট পয়েন্ট থাকে না তার পরিবর্তে এখানে কি থাকে এখানে থাকে ফোকাস আর এই ফোকাসেরই প্লুরাম প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে ফোকাই তাহলে এই এলিপসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এখানে একটা ফোকাস রয়েছে আর এখানে একটা ফোকাস রয়েছে তাহলে এই দুটো ফোকাসের মধ্যে যে কোনো একটা ফোকাসে সান থাকবে সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি এই জায়গাটাই সান আছে আর আমরা জানি আমাদের এই সোলার সিস্টেমে যত প্ল্যানেট রয়েছে প্রত্যেকটা প্ল্যানেট কিন্তু তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তো আমি এখন যদি পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করি মানে আর্থের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে আমি কি দেখতে পাই না যে আর্থের যে অরবিটাল প্যাথ এই যে এই যে পুরো এই অরবিটাল প্যাথটা এটা কি হচ্ছে না এটা হচ্ছে যে এলিপস অরবিটাল পথটা তো আমরা যেটা জানি পৃথিবী হচ্ছে নিজের অক্ষের চারদিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একবার ঘুরে আর এই ঘুরতে সময় লাগে টোয়েন্টি থ্রি আওয়ার্স ফোর মিনিটস ফিফটি সিক্স সেকেন্ডস আর এই টাইমের মধ্যে পৃথিবীর একবার নিজের অক্ষের চারদিকে আবর্তন করা হয়ে যায় আর এর ফলে দিন সংঘটিত হয় তো এইভাবে পৃথিবীর নিজের চো অক্ষের চারদিকে আবর্তন করতে করতে তার অরবিটাল যে প্যাথরা রয়েছে তার অরবিটাল প্যাথে এক ডিগ্রি করে করে সরে যায় এইভাবে এক ডিগ্রি করে করে সরতে সরতে পুরো যে অরবিটাল প্যাথরা আছে সেটাকে পৃথিবীর অতিক্রম করা হয়ে যায় আর এই পুরো অতিক্রম করতে এই সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর সময় লাগে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ ডেজ তাহলে ফার্স্ট লতে এখানে কি বলা হয়েছে না বলা হচ্ছে যে প্ল্যানেট যে প্ল্যানেট যারা রয়েছে তারা যে অরবিটাল প্যাথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে সেই অরবিটাল প্যাথরা হবে এলিপস আকৃতির মানে উপবৃত্তকার যার ফোকায়ে থাকবে মানে সূর্য তো এটাই হচ্ছে কেপলারের ফার্স্ট ল তো সেকেন্ড ল কি বলছে সেটা আমরা দেখে নিই সেকেন্ড ল যেটা বলছে দ্য লাইন জয়নিং দ্য প্ল্যানেট অ্যান্ড দ্য সান সুইফ ইকুয়াল এরিয়াস ইন ইকুয়াল ইন্টারভ্যালস অফ টাইম তো এখানে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে এই এলিপসের এই জায়গায় রয়েছে সান তো এই এলিপসের এই জায়গায় সান রয়েছে তো এখন এই পজিশনে রয়েছে আর্থ তাহলে আগে আমি যেটা বললাম এই পৃথিবীর হচ্ছে নিজের অক্ষের চারদিকে আবর্তন করতে করতে পুরো সূর্যের চারদিকে একবার পরিক্রম করা হয়ে যায় আর এই পুরো পরিক্রম করতে সময় লাগে তিনশো দিন বাট আমি এখানে ধরে নিলাম এই জায়গায় পৃথিবী রয়েছে তো এক ডিগ্রি করে সরতে সরতে তিরিশ দিন পর পৃথিবী এই পজিশনে এলো পৃথিবীর অবস্থানটা যখন এই পজিশনে এলো তখন দেখা যাক আমি এইখানে এই সান থেকে আর্ট পর্যন্ত একটা লাইন ড্র করলাম এখানে তিরিশ দিন পর পৃথিবী যখন এই পজিশনে এলো তখন এই জায়গা থেকে মানে সান থেকে এই পজিশ পয়েন্ট পর্যন্ত আমি একটা লাইন ড্র করলাম এর ফলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা এই এরিয়াটাকে আমি এইভাবে মার্ক করছি এবং এই এরিয়াটার আমি নাম দিয়েছি এল ওয়ান এরপর দেখা গেল আবার তিরিশ দিন পর এইভাবে পৃথিবী এক ডিগ্রি করে করে সরতে সরতে এই পজিশানে এলো তো এই পজিশানে যখন এলো মানে এখান থেকে আমি এতটা পর্যন্ত একটা লাইন ড্র করলাম আর এখানে অলরেডি আমি একটা লাইন 
ড্র করলাম তাহলে এখানে যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছি এই এরিয়াটা আমি পাচ্ছি তাহলে এই এরিয়াটাকে আমি এল টু নাম দিলাম তাহলে কি তাহলে সেকেন্ড লতে এটাই বলা হয়েছে যে এল ওয়ান ইকুয়াল টু এল টু মানে এল ওয়ান এল টু এর সমান হবে মানে যে লাইনটা পৃথিবী এবং সূর্যকে জয়েন করছে 